Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa séptima. Como ya sabéis, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Lo sabéis más que nada porque os lo he dicho en, <ríe> no sé, cientos de vídeos. Un acorde mayor es aquel que está formado por la nota tónica, su intervalo de tercera mayor y su intervalo de quinta justa. Y si lo que queremos hacer es un acorde de séptima, tenemos que añadir el séptimo grado a ese acorde. En este caso una séptima bemol. Cuando nosotros nos encontramos un acorde representado X nota séptima, significa séptima menor o séptima bemol. Cuando lo que queremos usar es la séptima mayor, ese acorde se llama Mag 7 y se representa como Mag 7, no como acorde 7. Así que recordad, siempre que os encontráis un acorde 7, estamos hablando de un acorde de séptima menor. En este caso vamos a ver el acorde de Fa mayor con séptima menor, o sea, Fa 7, para simplificar. Ahora que ya sabéis lo que es, vamos a ver tres posiciones diferentes para construir este acorde. La primera posición que vamos a hacer es con tónica en sexta cuerda. Muchos de vosotros ya sabréis que un Fa mayor se hace así, pues tan sencillo como quitar el dedo 4. Cejilla traste 1, dedo 3, traste 3 de la cuerda 5. Y dedo 2, traste 2 de la cuerda 3. Si queremos enfatizar la séptima, podemos hacerlo también añadiendo el dedo 4 en el traste 4 de la cuerda 2. Ahora, si lo queremos hacer en la quinta cuerda, tendremos que buscar nuestro Fa en la quinta cuerda. ¿En serio? Si Mi en la quinta cuerda se hace en el traste 7, el Fa es en el traste 8. Entonces colocamos nuestra cejilla en el traste 8 y ahora haríamos dedo 3, traste 10, cuerda 4 y dedo 4, traste 10, cuerda 2. Del mismo modo, si queremos enfatizar esa séptima, también lo podemos hacer. Sustituimos dedos 3 y 4 por dedos 2 y 3 y el dedo 4 que se nos ha quedado libre, nos vamos al traste 11 de la primera cuerda y aquí lo tendríamos. Hay que tocar desde la quinta cuerda. Mientras que en el anterior podíamos tocar todas las cuerdas. Ahora si queremos hacerlo en el traste 4, ya sabéis, si teníamos el Fa en el traste 1 de la sexta, también Fa será el traste 3 de la cuarta. Porque como sabéis, y ya os he dicho mil veces, si yo quiero sacar la octava de una nota de la sexta cuerda o de la quinta, lo que tengo que hacer es dos cuerdas para abajo, dos trastes hacia adelante. Esto es Fa, esto también. Y ahora que ya sabemos que Fa está aquí, montamos nuestro acorde de séptima, que en este caso sería dedo 3, traste 5, cuerda 3, dedo 2, traste 4, cuerda 2, y dedo 4, traste 5, cuerda 1. En este caso no tocamos ni sexta ni quinta cuerda. Y aquí lo tenéis, Fa séptima. 